ഐ ഇ എൽ ടി എസിൽ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ചെറി നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലേൺ വിത്ത് ചെറി ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഇ എൽ ടി എസ് സംബന്ധമായ വീഡിയോസാണ് കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇനിയുമുള്ള വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണുക നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അനുഭവം കുറിച്ചിടുക ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഐ ഇ എൽ ടി എസ് റീഡിങ്ങിൽ സ്കോർ മേടിക്കാം കാരണം മറ്റൊന്നും ഐ ഇ എൽ ടി എസ് റീഡിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ചലഞ്ചായി വരുന്നില്ല നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റീഡിങ് ടെസ്റ്റിൽ ആവറേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം അറുപത് മിനിറ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റീഡിങ്ങിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് നമുക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയം ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് റീഡിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാം അതാണ് ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എഴുതി തീർക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇതിനു മുമ്പ് ഐ ഇ എൽ ടി എസ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അത് നോർമൽ രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് റീഡിങ് മൊഡ്യൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേംബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പ്രതിവിധിയും കൂടി തരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു സെർട്ടൺ ക്രൈറ്റീരിയ നാം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് സ്കിൽസാണ് ഈ സ്കിൽസ് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ റീഡിങ്ങിനകത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീഡിങ് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ സ്കോറും വാങ്ങാം അല്ലേ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സ്കില്ലാണ് പ്രഡിക്ഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഗസ്സിങ് വർക്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുമാനം ഒരു ഒരു ഊഹം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയാം എന്താണ് നാം റീഡിങ്ങിനകത്ത് ഊഹിക്കേണ്ടത് സ്കോറാണോ അല്ല ഒരിക്കലും റീഡിങ്ങിനകത്ത് നാം കിട്ടാൻ പോകുന്ന സ്കോറല്ല ഊഹിക്കേണ്ടത് ഇനി റീഡിങ്ങിനകത്ത് നാം എന്താണ് ഊഹിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നാം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി കാണാൻ പോയാൽ നോർമലി നാം എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് കാണാറുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാറുണ്ട് വീട്ടിൽ ടി വിയിൽ കാണാറുണ്ട് നാം ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി കണ്ടു വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളോട് അതിൻ്റെ കഥ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മൂവിയിൽ കണ്ട എല്ലാ ഡയലോഗും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ കാണാൻ വഴിയില്ല കാരണം നമുക്ക് ഒരു മൂവി മനസ്സിലാകാൻ അതിലെല്ലാ ഡയലോഗും മനസ്സിലാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നാം മൂവി കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പോസ്റ്റർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആ മൂവിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവിക്കകത്ത് എന്താണ് മെയിൻ തീം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് ആ മൂവിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാം ട്രെയിലർ കാണും ട്രെയിലർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ ട്രെയിലറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ആ മൂവിയുടെ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഗസ്സിങ് വർക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നാം മൂവി കാണാൻ പോകുമ്പോൾ മൂവിയിൽ ഓരോ സീൻ വരുമ്പോഴും ആ സീനിനോട് നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഊഹിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറിയായിട്ട് കണക്റ്റായി പോകുന്ന ഘടകങ്ങൾ വരും അങ്ങനെ ഓരോ സീൻ കഴിയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ആ മൂവിയുടെ സ്റ്റോറി മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂവി കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് നാം പോസ്റ്റർ കാണുന്നത് എന്നുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കേബിൾ ചാനലിൽ ഒരു മൂവി കാണുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ബി ഒയിൽ നാം ഒരു ഒരു മൂവി കാണുകയാണ് മൂന്നരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ മൂവിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് നാല് മണിക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു നാല് മണിക്ക് നാം ഈ മൂവി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ മൂവിയുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനോ അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക
ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാസേജ് മനസ്സിലാകാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനെന്താണ് മാർഗം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നത് പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഊഹിക്കുക എന്ത് ഊഹിക്കാം എങ്ങനെ ഊഹിക്കാം നോർമലി ഒരു ഐ ഇ എൽ ടി എസ് റീഡിംഗ് പാസേജിന് ഒരു ഹെഡിംഗ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഹെഡിംഗ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒരു പിക്ചർ തരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇല്ല എന്നിരിക്കാം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ആ ഹെഡിങ്ങിൽ നോക്കിയിട്ട് ഹെഡിങ് വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഊഹം ആ പാസേജിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജ് ആനയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു ആനയുടെ പിക്ചർ ആയിരിക്കും പാസേജിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ ആന എന്നൊരു വാക്കുണ്ടാകാം ഓഫ്കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും എലഫൻറ്റ് എന്നായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പവർ എന്നായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനോനിം പര്യായം ആയിരിക്കാം ഇത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഊഹം കിട്ടും ഈ പാസേജ് ആനയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ആ ഊഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം ഈ പാസേജിൽ വരാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഊഹിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ആനയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ആന എന്ന ജീവിയുടെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ആനയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇതെല്ലാം എ ടു സെഡ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സമയം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല മേ ബി ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തീർക്കണം എന്നിട്ട് നാം പാസേജ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നാം ഊഹിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പലതും നാം വായിക്കുമ്പോൾ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ശരിയാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം എങ്കിലും നാം ഊഹിച്ചെടുത്തത് ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പാസേജ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പ്രഡിക്ഷൻ ഇനി പാസേജിൽ ഹെഡിങ്ങോ പിക്ചറോ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുക ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമുക്ക് അതേ പാസേജിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ പാസേജിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു പാസേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെറുതെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാസേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ തന്നിരിക്കും ഇതാണ് പ്രഡിക്ഷൻ ഈ പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്താൽ അതിനുശേഷം നാം പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഓരോ വേർഡ്സ് വരുമ്പോൾ ആ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയണമെന്നില്ല റീഡിംഗ് പാസേജിൽ തരുന്ന എല്ലാ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്ങും എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല അത് ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് അല്ല ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പോലും ഈ റീഡിംഗ് പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും അതിനകത്ത് മനസ്സിലാകാത്ത വേർഡ്സ് കാണപ്പെടാം സ്വാഭാവികം മാത്രം അതിൻ്റെ മീനിങ് ഗസ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് ആ ഗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ മീനിങ് പിടികിട്ടും പ്രഡിക്ഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പ്രഡിക്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് നാം വായിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഊഹം നമുക്ക് നടത്തണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രഡിക്ഷൻ അവിടെ ഗ്രമാറ്റിക്കലി എങ്കിലും നടത്താൻ സാധിക്കണം എങ്ങനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ബ്ലാങ്കിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു എ എന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക ഈ എ ആർട്ടിക്കിളിന് ശേഷം ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടർന്ന് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ ബ്ലാങ്കിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും മിസ്സിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രമാറ്റിക്കലി ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കണം അതെങ്ങനെ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു അതിനകത്ത് നൗൺ വേബ് അജക്റ്റീവ്സ് ആഡ് വേബ്സ് നൗൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു നാമം ഒരു പേര് അതെന്തിൻ്റെ വസ്തുവിൻ്റെ ആകാം മനുഷ്യൻ്റെ ആകാം സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആകാം വേബ് ഒരു ക്രിയ ആക്ഷൻ അജക്റ്റീവ് നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പേരിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് നാമവിശേഷണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ആഡ് വേബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആഡ് വേബ് വേബിന് മീനിങ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്ക്
ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും അത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് സ്കിമ്മിങ് രണ്ടാമത്തെ സ്കില്ലാണ് സ്കിമ്മിങ് സ്കിമ്മിംഗ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സ്കിം എന്ന വാക്കിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഒന്ന് നാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊഴുപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത മിൽക്ക് അതും റീഡിങ്ങുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല രണ്ടാമത്തെ മീനിങ് ആണ് സ്കിം എന്ന് വെച്ചാൽ റീഡ് ക്വിക്ക്ലി തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജ് എത്രയും സ്പീഡിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സ്പീഡിൽ വായിക്കുക സ്കിമ്മിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നാം റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഉച്ച നേരത്ത് റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരാൾ ഒരു പാംഫ്ലറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു ഒരു നോട്ടീസ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു ഈ പാംഫ്ലറ്റ് ഒത്തിരി വലുതാണ് ഒരു എ എഫ് ത്രീ സൈസിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നേരം എടുക്കും ആ പാംഫ്ലറ്റ് വായിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂർ ആ വെയിലത്ത് റൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ പാംഫ്ലറ്റ് വായിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓടിച്ചു വായിച്ചു നോക്കും ഈ ഓടിച്ചു വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്കതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാവും ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എടുത്ത് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലിടും അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും ഈ വായിക്കുന്ന സ്പീഡ് ആ ഒരു പാംഫ്ലറ്റ് റോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ എടുത്ത സ്പീഡ് അതാണ് സ്കിമ്മിങ് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം നാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പത്രം വായിക്കാറുണ്ട് മലയാള മനോരമ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ദീപിക ഏതാണോ മലയാള പത്രം അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട് ഈ പത്രം ഒരു ആവറേജ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പേജുള്ള ഈ പത്രം ഒരു ഫുൾ റൗണ്ട് വായിച്ച് തീർക്കാനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ല കൂടി വന്നാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇനി അതിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുത്താലും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒരാൾ ഒരു പത്രം ഫുൾ വായിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാറില്ല എങ്ങനെ അത് സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പത്രം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പറയാൻ ആ വായിച്ച ആൾക്ക് സാധിക്കും അതുമാത്രവുമല്ല ഏകദേശം ഏത് പേജിലായിരുന്നു എന്നും പറയാൻ പറ്റും ഈ സ്പീഡാണ് സ്കിമ്മിങ് ഈ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് പ്രഡിക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത സ്കിൽ എന്താണ് പാസേജിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും മാത്രവുമല്ല റീഡിങ്ങിന് ഒത്തിരി പ്രാക്ടീസ് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ റീഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മെയിൻ ബുദ്ധിമുട്ട് സ്പീഡിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്പീഡിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അതിനൊരു പരിഹാരം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ടോപ്പിക് വരുന്ന ബുക്സോ മാഗസിൻസോ ന്യൂസ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ ആയാലും വാങ്ങിച്ച് വായിക്കുക ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അതൊരു ഹോബിയാക്കി മാറ്റുക ഡെയിലി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലായി തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിക്ഷണറിയും യൂസ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വാക്കുകളുടെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പ്രഡിക്ഷനും സ്കിമ്മിങ്ങുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡിൽ വായിക്കുക റീഡിംഗ് പാസേജ് എത്ര സ്പീഡിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര സ്പീഡിൽ വായിക്കാം നോർമലി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര പേജ് ഒക്കെയാണ് ഒരു റീഡിംഗ് പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒന്നര പേജുള്ള ഇനി വേണ്ട രണ്ട് പേജ് വരെ വരുന്ന ഒരു റീഡിംഗ് പാസേജ് വായിച്ചു തീർക്കാൻ നാം ലാവിഷായിട്ട് സമയം എടുക്കാറുണ്ട് നോർമലി അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നൊരു സമയമാണ് രണ്ട് മിനിറ്റോ മാക്സിമം പോയാൽ മൂന്ന് മിനിറ്റോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എങ്ങനെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ പാസേജ് വായിച്ചു തീർക്കാമെന്ന് ഒറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ച് വായിക്കാം അതിൻ്റെ ഓവറോൾ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളുടെ മീനിങ് മനസ്സിലാകാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഊഹിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി സ്കിമ്മിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അണ്ടർലൈനിങ് സ്കിമ്മിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പാസേജിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീവേഡ്സ് ഇനി എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീവേഡ്സ് എന്നറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെറി ചെറിയൊരു ഹിൻറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ
സ്കാനിങ്ങിന് അകത്ത് നാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാം പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്തു എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പാസ്സേജ് എന്ന് ഊഹിച്ചുകൊണ്ട് പാസ്സേജ് വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി സ്കിമ്മിങ് ചെയ്തു പാസ്സേജ് ഓടിച്ചു വായിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള കീ വേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കീ വേഡ്സ് എടുക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റിനകത്തും കീ വേഡ്സ് ഉണ്ടാകും ഈ കീ വേഡ്സ് നാം അതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെറിയൊരു പ്രഡിക്ഷൻ ആ ബ്ലാങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർഡാണ് മിസ്സിംഗ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പാസ്സേജിനകത്ത് നാം ആൻസർ അന്വേഷിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമലി നാം ബ്ലൈൻഡ്ലി പാസ്സേജിനകത്ത് ആൻസർ അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ ആൻസർ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഒത്തിരി സമയം നഷ്ടപ്പെടും ഇനി എങ്ങനെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് ഓരോ ലൈനും വായിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നാം പാസ്സേജ് ഫുൾ വായിച്ചു തീർക്കാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും നാം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുക പാസ്സേജിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വായിക്കുക ഒരു പാസ്സേജിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേജ് എന്നുള്ള സൈസ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് പേജ് വരുന്ന പാസ്സേജിന് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നോക്കുക നോക്കുന്ന സമയത്ത് സെൻറ്റൻസ് വൈസ് വായിക്കരുത് ടൈം നഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കീ വേഡ്സ് വെച്ച് അന്വേഷിക്കുക ഈ കീ വേഡ്സ് നമ്മളെവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ കീ വേഡ് വന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കാവൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കുന്നത് അതിൽ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ മാത്രം ആ സെൻറ്റൻസിന് മുമ്പ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വരുന്ന സെൻറ്റൻസും കൂടി വായിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ അവിടെ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഇല്ല എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ കീ വേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺസ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറിന് എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ആ ബോക്സിൽ ആൻസർ എഴുതുക എഴുതുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് സ്പെല്ലിങ്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗ്രമാറ്റിക്കലി സൂട്ടാകുന്ന വേർഡ് ആയിരിക്കണം ചില സമയങ്ങളിൽ റെയർലി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാസ്സേജിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ കൺട്രി ഡെവലപ്ഡ് വെരി ഫാസ്റ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ദ കൺട്രീസ് ഡാഷ് വാസ് പിക്ക് അപ്പോൾ ഡെവലപ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പാസ്സേജിൽ നിന്നെടുത്ത് നമുക്ക് നേരെ ആൻസറിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല എഴുതിയാൽ അത് തെറ്റായിരിക്കും ദ കൺട്രീസ് ഡെവലപ്ഡ് വെരി ക്വിക്ക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡെവലപ്ഡ് എന്നുള്ള ഫോമിനെ മാറ്റി അതിൻ്റെ നൗൺ ഫോം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാക്കി അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിങ്ങോടുകൂടി കൃത്യമായ ആൻസർ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ ഷീറ്റിലെ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു സ്പെല്ലിങ്സ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയനും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം മനസ്സിൽ എഴുതാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിംഗുലർ വേർഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ എഴുതേണ്ടത് പക്ഷേ പാസ്സേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കാം അതനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തി യഥാസ്ഥാനത്ത് ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒത്തിരി സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ഉടനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഒരുവിധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഓർഡറിലാണ് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പാസ്സേജിൽ എവിടെയാണോ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഓർഡറിലായിരിക്കും ആൻസേഴ്സ് കിടക്കുന്നത് ഓർഡറിൽ വരാത്ത വളരെ ചുരുക്കം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏത് പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് തന്നാൽ അത് ഓർഡറിലാകണമെന്നില്ല അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിളിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും നിങ്ങൾ